Hey guys, what's up and how is your IELTS preparation going on? I hope my videos are really helping you out. I'm getting lots of comments from all over the world and it really motivates me to come up with more and more useful videos related to IELTS. That's why I'm here once again and in today's video I'm going to share answer of yet another cue card of IELTS speaking test and let's have a look at today's cue card. The cue card is talk about a time when you received a call from a stranger at a public place. Questions can be when and where you were, who called you, what the call was about and how did you deal with it or how did you feel about it. I must say that today there is no uncommon thing that you get calls and you have noticed that you have noticed that these are promotional calls and sometimes you also have to make calls for some time. Someone will say that you have a prize of 10,000 and we want to send you to it. Please share our bank details with us. Someone will say that we want to give you this offer to our company. Please give us so much amount in our bank account to transfer your bank account. ताकि हम आपका गिफ्ट आप तक पहुंचा पाए देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल्स और हमारे पंजाब में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंज कॉल्स आती हैं वो स्टूडेंट्स को आती हैं कि हम आपका वीजा लगवा देंगे आप जल्दी से जल्दी हमारे ऑफिस में आइए और हमारे इस पंजाबी स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच जाते हैं बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस काइंड ऑफ कॉल्स क्योंकि इन्हीं में से एक मैं पिक करने वाला हूँ इस क्यू कार्ड के लिए मैं कहूँगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था हम मील इन्जॉय कर रहे थे और एकदम से मुझे एक कॉल आया कॉल आया किसी का भी कह सकते हो आप कॉल पे उन्होंने कहा कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम द बैंक उन्होंने मेरे बैंक का नाम भी लिया और कहा कि आपके अकाउंट को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्लीज़ अपना अकाउंट नंबर और उसके पर्सनल डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिए इंक्लूडिंग द पिन कोड आई वॉज लिटल अमेज के वाई ही इज़ सेंग सो मेरा साथ में एक फ्रेंड बैठा हुआ था जो काफ़ी एक टेक्स सेवी है टेक्स सेवी हम उन लोगों को बोलते हैं जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं और टेक्नोलॉजी की काफ़ी समझ रखते हैं मैंने कॉल को होल्ड किया उससे ये डिस्कशन की और इमिडियटली उसने मुझे बताया दैट इट इज़ अ फ्रॉड कॉल और यहाँ पर मुझे उसने बताया कि कैसे लोगों को ठगा जा रहा है ऐसी कॉल के साथ उनके बैंक के पर्सनल डिटेल्स लेने के बाद उनके अकाउंट्स में से सारे पैसे निकलवा लिए जाते हैं मैं जैसे ही कॉल पे वापस गया और मैंने उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश की तो इमीडिएटली उस पर्सन ने कॉल को कट कर दिया दैट जस्टिफाई दैट इट वॉज अ फ्रॉडलेंट कॉल और उसके बाद जाके मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी की ताकि ये बंदा किसी और को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करे सो so, यही रहेगा मेरा क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर का बेस और अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसका सैम्पल आंसर सो बिफोर आई मूव हैड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हेल्प मी टू ग्रो मो ऑलवेज वॉच माई कम्प्लीट वीडियोज एंड एट दी एंड डू नॉट फॉर गेट टू लीव सम ऑफ योर कॉमेंट्स तो लेट्स बिगिन टूडेज सैम्पल आंसर Well, it's not something uncommon for me to receive calls from strangers or people I don't know. Most of the time these calls are promotional calls from different companies, but here I would like to share an experience when I received a fraudulent call. Actually a month ago I was sitting in a restaurant with my friends enjoying a meal and during this time I received a call from Mr. Patel saying that he is calling from my bank and he needs to talk about my bank account. Since I was busy with my friend and I said that I will call you back later but he said that it is something very urgent because someone is trying to hack my bank account. To hear this, I got little worried. He requested me to share my personal bank account details along with PIN code. That was little strange for me. Fortunately, my friend Karan, who is actually a tax savvy, he was sitting next to me. I placed the call on hold for a minute and I discussed it with Karan. And straight away, he said that it is a fraudulent call because these days people are getting these kind of calls and. Uh, these calls are from actually hackers who try to hack others personal bank accounts in fact he also showed me a cautionary warning of rbi to stay away from such calls and never ever share personal bank details especially the pin codes with anyone 
it was quite informative for me and when I got back to the call I tried to ask few questions to Mr. Patel about his authenticity but he instantly disconnected the call that made me 100% sure that he was actually a fraud guy. In fact my friend further suggested me to lodge a complaint with the police department so that such kind of people get caught and do not annoy others. I was very thankful to Karan for saving me that day by sharing some very important information and after that we enjoyed our meal in that restaurant but I learned something very important that day and now I always stay away from the calls that I receive from strangers. And that's it. This was our Q card sample answer. I hope you followed it quite comfortably. And uh, I'll let you go now. And I will see you very shortly in my next video. Till then, I'll say you goodbye. Take care.